En dan in ons finale stap kry ons daar die antwoord van voorbeeld, en een of drie link ag op vijf is. Is daar enige vraag met betrekking tot die Beierstraat substitutie methode wat ons sal gebruik om integrale op te los? Geen vraag? Kruid! Dan gaan ons aan die voorbeeld 2 waar ons gaan kyk naar die integraal van 0 tot by 10 van sec kwadraat x op 2. Nee, yes! Christa, wat is dit nou? Ek kan, ek kan alles leen met nog sê sê persoon, hoekom? Moet ek nie verskille doen nie. Soos, soos waar gaan ek ooit hierdie verskille nodig hee? Ok, waar in jou leven gaan jy, waar in jou, Christian, nee, waar in jou leven gaan jy dit, ek kan vir jou precies sê, waar in jou leven jy die wiskunde gaan gebruik. Een dag, wanneer jy groot is, en meer weet van wat die leven oorgaan, dan sal jy verstaan, hoekom jy die wiskunde moet doen. Ok, ok, So hou op simpel vraag vraag in my klas en doen die werk. Voorbeeld 2. Nou, accurate is daar nie. Hoeveel van ons het nie al in die wiskunde klas gesit vir ons self gevraag? Hoekom moet ek hierdie doen nie? So dit is my doel met hierdie video. My naam is Christian, ek so wat ingenieurs wees die tweede jaar op Sterrenbos. Ek wil graag vir julle een rede gee hoekom julle wiskunde nodig het en wiskunde moet doen op school. Tweedens wil ek vir julle twee meer tweedens leer. So plug and play en tools and tricks is die twee wat ek hulle genoem. So dit is tools and tricks en plug and play wat ek vir julle wil wees makkeliker manier om jou wiskunde te benader wat het vir jou meer geriefelik gaan maak en jy gaan beter doen en dan wil ek vir julle die waars machine verduidelik wat die eindelike rede is hoekom ek geloof ons wiskunde moet doen. So nummer 1 Hoekom doen ons wiskunde? Nou, jy het heel moendlik al hierdie gehoor by een van die onderwijsers. Maar, as jy wil gaan swaad na school, vir ingenieurswese, vir enige BKM richting, so bezigheid, vir enige BSC richting, so dis enige wetenskap richting, vir enige BREC type richting, natuurlijk rekeningkunde, en vir enige BA, BA richting, sê het jy selfs wiskunde vakke. So, dit is iets wat as fondatie dien vir jou om daar graads te kan gaan swaad in a mindset vir jou leer. So, dit is nodig. Maar, al maak daar rede nie rarig vir jou saak of sin nie. Die feit van die saak is, jy gaan aan die einde van die jaar heel moedelike wiskunde examen skryf. So kom ek verduidelik vir julle twee methode, so jy van nou af jou perspektief rondom wiskunde kan verander, wat vir jou gaan help om het meer te geniet, en jy gaan beter punte kan. So die eerste een is, wat is die naam? Tools en tricks genoem. Nou, as jy so na wiskunde kyk, ok, ons is in hierdie afdeling van trick, my onderwijser of docent is bezig om vir my tools te gee om probleme op te los. Partijker is dit slechte onderwijsers, wat voel of vir die tools vir jou gooi, en jy moet self uitvikker dit werk, partijker is hulle goeie onderwijsers, wat vir jou mooi verduidelik hoe dit werk, waar dit in pas, hoe om dit te gebruik. Die feit van die saak is, as jy in die verhaal sal kom en jou docent geef jy iets soos rarig wak, wat jy nog nooit gesien het nie, as jy jou tools ken, so jy kan kyk na die probleem vir jyself, so ek het lyk weer, ek het nog nooit soos gesien nie, maar ek weet as trieg, ek kan sien dat dit driehoeks meetkunde op een of ander vorm, dat ek Pythagoras moet gaan bereik, of wat ook al het mag wees, integrale, wa, wa, en dan weet jy, ok, vir hierdie spesifieke afdeling van die werk het ek 5 tools, wat ek uit my kop het ken, ek weet hoe hulle werk, ok, 5 tools, en my weet ek 2 tricks, soos klein sneaky curveballs, wat die docent of die onderwijs vir my gewees het, Nou kan jy begin, ok, as jy het hier reguleer het, wiskunde is nie die massive blaas op my skaars nie, dit is klein afdelings van werk waar ek 3, 4, 5 tools vir elke afdeling het, nou sit ek in die examen, as ek kan identificeer wat er type probleem dit is, dan kan ek begin met methode 2, wat plug and play is. Nou vat ek my tools wat ek geleer het, en ek begin het net in proper het probleem, en ek kyk wat gebeur, letterlijk net plug and play, jy wen twee keer, want die kans is baag goed dat jy een of twee tools, miskien drie gaan toepas, dan gaan jy antwoord hee. As jy jou tools inplak, en jy krijg nie een antwoord nie, guaranteed berekeningspunte. So jy wen letterlijk twee keer. So as ons het ons perspektief van, oh, wiskunde is hier die massive blaas, die verstaan het nie, nou, wat er afdelings van die wiskunde het er? Onder die afdelings is subafdelings, elke een het so twee of drie tools wat ek moet kan toepas. Kom ek som het op, kom ek leer my wiskunde, en dan in die vraagstel sit en plug and play ek dit. As hulle my aan kant vang, ek gaan nie uitfreak as daar een weird voorbeeld is nie, want ek ken my drie tools, ek gaan dit gaan sit en dit in plug, en ek gaan heel moeilijk antwoord kry, en dit gaan super chill wees. Soos, dit is een goeie manier om te kyk na wiskunde. Nou, 
die laatste ding, my stiefbroer het my gesê, voor ek begin swaad het, ingenieur, soos het hy gesê, ingenieur, soos het, is letterlijk een woorsmachine. Ek is, is wat betekend het, en hy het gesê, dus kom maar, na die vier jaar wil hulle hee, jy moet soos een woords uit die machine uitkom, allemaal met die selfde manier, denk en die selfde manier na die wereld kyk. En dis wat wiskunde vir jou doen, ok? Dit klink negatief, maar as jy denk aan enige entrepreneur wat gemaakt in die wereld, wat het hulle gedoen? Hulle het een gap gesien in die markt, een of ander probleem, hulle het opgebreek in kleine probleme, hulle het of self geleer, hoe om die probleem op te los, of hulle het mense in hulle span gekry om te help om die probleem op te los, en hulle het hulle bezighede gebouw daarop, hulle reikdom gemaakt daarmee. Nou, dit is die type mindset wat op alle dagse basis toegepast kan word. As jy kan kyk na wiskunde as, hier is een probleem, kom ek breek dit in kleine probleem op, kom ek kry my tools, leer my self om my tools te gebruik, en dan plak en plei ek net, die type mindset kan op die dagelijkse basis toegepast word, en, wow, ok, wacht, hier is hierdie krisis, kom ons train dit gauw terug, breek dit op in sy kleiner stikkies, en dan begin ek van die kant af die probleem oplos. En dis vir my die belangrike ding van wiskunde, as jy dit met die positieve attitude kan benader, en met die mindset van, wacht, kom ek maak die beste hiervan, dan gaan jy die mindset op die einde van die dag koeien, wat vir jou gaan help om op die dagelijkse basis te kyk, boom, probleem, chill, ek kan nie die manage, breek het op en jy los het op. So dit is wat my ek vir julle vandag vir los, net as recap, as jy daar as jy haar wil gaan swat, gaan jy wiskunde nodig hee, sak hier op, doen dit, moet jy dit net opsak en doe dit nie, soos pas my twee methodes toe, plug and play en ken jou tools en jou tricks, dan gaan dit a breeze wees, garantee jy gaan beter doen, en dan lastens my nie die minste nie, dit gaan eindelijk meer oor een mindset wat jy kweek, so van positiviteit en van probleem oplossing. As jy wil leek met julle wees, like my wiskunde boeken, like my wiskunde opsommings, hoef berei ek voor vir my examens, los vir my in die comments hieronder, dan kan ek vir julle so'n video maak. Verder is dit, hoop ek julle het een great dag, like and share, as jy iemand het wat sikkel met wiskunde, doen vir hulle is solid, share die video met hulle, en dan hoop ek julle het een fantastische dag. Genie die wiskunde, voorspoed met die einde van die jaar vraag stelle, moetreks, record examen, eind examen, alle jats, voorspoed op.